Tokyo dan 12 prefektur lainnya tetap dalam keadaan darurat hingga 6 Maret. Jepang pada hari Kamis memperpanjang keadaan darurat semu COVID-19 yang mencakup Tokyo dan 12 prefektur selama 3 minggu hingga 6 Maret ketika negara itu berjuang untuk mengendalikan infeksi yang disebabkan oleh varian Omikron yang sangat menular. Pemerintah juga memutuskan untuk menambahkan prefektur Kochi, efektif Sabtu, ke dalam daftar kuasi darurat, yang berarti bahwa tindakan itu akan berlaku di 36 dari 47 prefektur di negara itu di tengah meningkatnya kekhawatiran atas ketegangan tambahan pada sistem perawatan kesehatan. Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan keputusan resminya tentang pembatasan kuasi darurat pada pertemuan gugus tugas pemerintah setelah panel ahli medis dan lainnya mendukung rencana tersebut pada hari sebelumnya. Kami perlu melanjutkan upaya kami untuk mengurangi beban sistem perawatan kesehatan, kata Menteri Revitalisasi Ekonomi Daishiro Yamagiwa, yang bertanggung jawab atas tanggapan pemerintah terhadap COVID-19, dalam rapat panel. Fokus kami dengan tindakan itu harus mencegah penghentian kegiatan sosial dan ekonomi sebanyak yang kami bisa, tambahnya. Daerah yang akan memiliki tindakan kuasi darurat yang diperpanjang melampaui hari Minggu termasuk Tokyo dan tiga prefektur tetangga, Saitama, Chiba dan Kanagawa, bersama dengan Gunma, Niigata, Gifu, Aichi, Mi, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto dan Miyazaki. Perpanjangan tindakan kuasi darurat setelah hari Minggu didasarkan pada permintaan dari pemerintah prefektur. Di bawah keadaan darurat semu, gubernur dapat meminta restoran dan bar untuk mempersingkat jam kerja, dan menghentikan atau membatasi penyajian alkohol. Mereka juga dapat meminta agar orang-orang menahan diri dari perjalanan yang tidak penting antar prefektur. Perkembangan itu terjadi meskipun Kishida berjanji untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19. Perdana Menteri mengatakan laju peningkatan kasus baru telah jelas melambat, tetapi para ahli kesehatan mengatakan gelombang infeksi terbaru mungkin belum mencapai puncaknya, memperumit upaya pemerintah untuk menahan penyebaran virus dan menjaga perekonomian. Pergi pada waktu yang sama. Jumlah kasus pada orang muda menurun, tetapi infeksi menyebar di antara anak-anak dan orang tua, Taka Jiwa Kita, Ketua Dewan Penasihat dan Direktur Jenderal Institut Nasional Penyakit Menular, mengatakan pada konferensi pers Rabu setelah pertemuan. Panel Penasihat Kementerian Kesehatan Sangat penting untuk mengekang kasus pada orang tua dengan risiko tinggi mengembangkan gejala parah, katanya. Panel penasehat menunjukkan bahwa laju peningkatan kasus baru menurun tetapi jumlah pasien dengan gejala parah dan jumlah kematian terus meningkat. Wakita mengatakan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk melihat apakah hitungan harian kasus COVID-19 akan memasuki tren turun. Dia mengatakan bahwa B2, versi baru dari Omikron yang dipandang lebih menular, tidak dominan, untuk saat ini di Jepang. Tetapi para ahli kesehatan khawatir bahwa subvarian, jika menyebar, akan memicu lonjakan infeksi lebih lanjut. Mengingat bahwa lonjakan virus terus memberi tekanan pada sistem medis negara itu, sumber pemerintah mengatakan banyak dari 21 prefektur yang tersisa diperkirakan akan mencari perpanjangan tindakan serupa di luar 20 Februari ketika tindakan itu berakhir. Kishida mengatakan pemerintah akan memutuskan apakah akan memperpanjang tindakan untuk 21 wilayah tersebut, termasuk Osaka, sekitar Rabu depan setelah melihat situasi infeksi dan faktor lainnya. Dia juga mengumumkan rencana Rabu untuk mendirikan fasilitas medis sementara di Tokyo dan Osaka untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit dengan gabungan seribu tempat tidur dan membantu mereka mengamankan personel medis yang cukup. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri, Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan bahwa ibu kota akan mendirikan fasilitas untuk mendukung wanita hamil dan menambah 660 tempat tidur rumah sakit, menggunakan hotel dan bekas fasilitas medis yang kosong.